ओके डियर स्टूडेंट सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू जावा ठीक है वॉट इज द इंट्रोडक्शन टू जावा मीन्स जावा है क्या तो जावा क्या है एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है मशीन इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट नहीं है ठीक है मतलब क्या हो गया मशीन इंडिपेंडेंट का देखिए प्रीवियसली वट एवर द लैंग्वेज वी हैव ठीक है दीज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट मीन्स जो मशीन पे डिपेंडेंट है मीन्स हमारे मशीन का कॉन्फ़िगरेशन uh, क्या है क्या उसमें प्रोसेसर है रैम है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रैम तो नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक्चुअली ठीक है तो मशीन पे पूरी डिपेंडेंट थी तो जिस मशीन में जिस कंप्यूटर में बैठ के हम उस प्रोग्राम को बनाते थे हमको सेम उसी कॉन्फिग्रेशन पे ही वो प्रोग्राम uh, uh, दूसरी मशीन में रन करेगा इफ यू हैव अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म देन द प्रोग्राम विल नॉट रन so it becomes very complicated we cannot take our computer everywhere with us and uh, that time we don't have laptops and tablets but uh, what is the um, why the uh, java is so popular because it is a machine independent language independent language means kisi bhi computer pe kisi bhi architecture pe kisi bhi configuration pe wo program bana ho wo kisi bhi dusre configuration pe kya ho jata hai run ho jata hai sirf humko wahan par uska kya chahiye hota hai इंटरप्रेटर चाहिए होता है ठीक है इट मीन्स जावा प्रोग्राम रिटर्न ऑन अ कंप्यूटर विल रन ऑन अदर कंप्यूटर इवन इफ द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफरेंट देखिए जावा क्या है इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मीन्स इसका मेन जो इम्फेसिस है वो क्या है ऑब्जेक्ट्स पे है ये 1996 पे बनी थी बाय सन माइक्रो सिस्टम हेडेड बाय जेम्स घोसलिंग इनकी टीम थी जिसको लीड कर रहे थे जेम्स घोसलिंग ठीक है सबसे पहले इस लैंग्वेज का नाम था ओक लैंग्वेज व्हाई द नेम इज ओक लैंग्वेज एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ जेम घोसलिंग ऑफिस वेयर ही इज डेवलपिंग द जावा लैंग्वेज देयर इज अ देयर वाज अ वेरी बिग ओक ट्री सो इवन ऑफन व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन जावा ही यूज्ड टू स्टेयर एट दैट ट्री सो ही नेम्ड व्हेन ही कंप्लीटेड द लैंग्वेज ही नेम द लैंग्वेज ओ बट आफ्टर दैट ऑन टू थाउजेंड एंड टेन वेन इट इज एक्वायर्ड बाय ऑरिकल सो दे नेम द लैंग्वेज एज जावा जावा इज ऑल्सो यूज एज अ लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट मोस्ट ऑफ द इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन एपलेट्स एक्चुअली वॉज क्रिएटेड बाय इज क्रिएटेड इन जावा लैंग्वेज इट क्रिएट स्मॉल एप्लीकेशन मॉड्यूल विच कैन बी एम्बेडेड इन टू द वेब पेज और ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स को हम एपलेट्स कहते हैं दैट इनेबल अ यूजर टू इंटरेक्ट विद अ वेब पेजेस ठीक है एंड इट इज मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट वी डाउनलोड ऑन मोबाइल फोन फॉर इंटरनेट गेम्स आर डेवलप्ड इन जावा अब देखिए जावा के साथ ब्लू जी के क्या फीचर हैं तो ब्लू जी क्या है इज एन आई डी ई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एरिया ये वो एरिया है वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं ठीक है फॉर बिगनर्स इट इज ब्लू जी इज एन आई डी ई फॉर बिगनर्स टू राइट एडिट एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम ठीक है तो क्या क्या फीचर हैं ब्लू जी के अंदर ठीक है ब्लू जी में एक एडिटर है विच इज यूज टू राइट अ प्रोग्राम एक डिबगर है जो आपको हेल्प टू फाइंड आउट अ मिस्टेक अ व्यूअर है टू सी द पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम एन ईजी वे टू रन जावा प्रोग्राम एंड ईजी वे टू व्यू डॉक्यूमेंटेशन सो इट्स वेरी सिंपल ब्लू जी ठीक है सो ब्लू जी इज अ जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दैट इज बींग डेवलप्ड एंड मेनटेन बाय ज्वाइंट रिसर्च ग्रुप एट दिकिन यूनिवर्सिटी मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटिन कैनबरी यू के एक्सप्लिसिटली एज एन इन्वायरमेंट फॉर टीचिंग इंट्रोडक्ट्री ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है तो इतना इसको समझने की जरूरत नहीं है ये पता होना चाहिए आपको कि ब्लू जी क्या है और उसके फीचर क्या हैं ठीक है एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन आर्ट ऑफ सेपरेटिंग द प्रोग्राम इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ हमने बताया था ना कि मेन जो इम्फेसिस um, uh, होता है ठीक है जो मेन जोर देती है ये लैंग्वेज किस पे देती है ऑब्जेक्ट्स में मीन्स एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ देती है जो मॉड्यूल्स क्या कहलाते हैं ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ठीक है प्रोग्राम इन टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज सेल्फ कंटेंट एप्लीकेशन कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है ठीक है जिनको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में प्रोग्राम्स में तोड़ दिया जाता है इनको ऑब्जेक्ट कहते हैं अब ये तीनों ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है ये अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक साथ फिर क्या दे देंगे इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे ठीक है 
नेक्स्ट इज वॉट इज एन ऑब्जेक्ट तो इन फिजिक्स इन केमिस्ट्री ऑल्सो आई थिंक यू लर्न दैट वॉट इज एन ऑब्जेक्ट एनी थिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस ठीक है कोई भी दुनिया में ऐसी चीज यू पीपल आर ऑल्सो यू स्टूडेंट्स आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट क्योंकि आपका एक फिक्स मास एंड यू आर ऑक्यूपाइंग सम स्पेस सो ऑल द थिंग्स गिवन इन द पिक्चर हियर दे ऑल आर ऑब्जेक्ट जैसे बुक टेबल चेयर स्कूटर कैलकुलेटर फोन एंड कंप्यूटर ऑल आर लिविंग एंटिटीज तो ये सब क्या है ऑब्जेक्ट है एंड नेक्स्ट इज एवरी ऑब्जेक्ट हैज टू करेक्टरिस्टिक हर ऑब्जेक्ट की दो करेक्टरिस्टिक होती हैं क्या है वो स्टेट एंड बिहेवियर स्टेट मीन्स वो ऑब्जेक्ट कैसा है देखिए लुक एट दिस पेंसिल केयरफुली दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इट हैज सम मास एंड इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस अब इस ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है और बिहेवियर दो प्रॉपर्टीज होंगी ना करेक्टरिस्टिक होंगी मैंने जैसे बोला हर ऑब्जेक्ट की दो करेक्टरिस्टिक होती हैं तो इसका स्टेट क्या है कि ये सिलेंड्रिकल है इट इज ग्रीन इन कलर एंड ये क्या है अप्सरा की पेंसिल है ठीक है तो जो इसकी फिजिकल अपियरेंस है इट इज सॉलिड जो भी फिजिकल अपियरेंस है वो इसका स्टेट है बिहेवियर मीन्स फॉर वॉट इट इज मेंट फॉर किस काम के लिए ये बनी है सो इट इज मेंट फॉर राइटिंग ऑन अ पेपर ठीक है सिमिलरली बुक बुक का भी एक स्टेट है इसका कलर इसका साइज शेप इसका ऑथर जो भी फिजिकल अपियरेंस है इसकी एंड इसका बिहेवियर क्या है किसके लिए बनी है इट इज यूज टू मेक नोट्स सेलफोन है तो सेलफोन का भी स्टेट है क्या है इसका स्टेट इसका साइज शेप स्क्रीन साइज कितना कैमरा है कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है क्या कलर है कैसा फोन है ये जो बाहर से अपियरेंस दिख रही है फिजिकल अपियरेंस जो भी होती है वो स्टेट होती है बिहेवियर क्या है इट इज यूज टू मेक कॉल इट इज यूज टू सर्फ नेट इट इज यूज टू लिसन म्यूजिक नाउ टाइम इट इज ऑल्सो यूज फॉर वॉचिंग मूवी ठीक है अब जैसे कैट और डॉग है तो इसका भी ये कर लेंगे आप कैट और डॉग है तो इसका फिजिकल अपियरेंस क्या है कैट का कौन सी ब्रीड की है कौन सी कलर की है ठीक है इसकी हाइट क्या है जितने भी फिजिकल अपियरेंस है वो इसकी स्टेट है बिहेवियर क्या है इसका वेगिंग टेल अपनी टेल हिलाती है अपने जो ओनर है उनको देख के ठीक है वो डॉग होगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा ही गार्ड्स द हाउस ऑफ द ओनर तो ऐसी हर चीज दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है तो और ऑब्वियसली वट एवर यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ ऑल आर ऑब्जेक्ट क्योंकि जो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो वो तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे ना तो हर ऑब्जेक्ट का एक स्टेट और एक बिहेवियर होता है ठीक है सो अप टू हेयर यू डू इन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीक विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ओके